contestando qué es lo que está pasando con la ciudad. ¿Qué ha cambiado que se siente distinto? ¿Qué ha cambiado que la paz está de alguna manera siendo mencionado en el, mencionada como ciudad en el mundo? 27 revistas, portales y canales del mundo los dos últimos años han mencionado a La Paz como un destino turístico. Pero además 23 de esas revistas han mencionado a La Paz como destino turístico emergente y con una gastronomía muy importante que se está desarrollando y que puede convertirse de verdad en un sitio donde se ofrezca una gastronomía que la convierte en destino gastronómico. Están pasando cosas, pero que no son el resultado de un gobierno central ni de un gobierno municipal únicamente. Es el resultado, sobre todo, de la fuerza, el ñeque, de la gente. De jóvenes totalmente creativos, emprendedores, innovadores, que le meten ñeque a esto, le meten fuerza. Y lo hemos dicho hace mucho y lo venimos diciendo, es gente joven que le apuesta a la ciudad, que le apuesta a la gastronomía, y que nos hace mirar cosas que antes no veíamos, como es ese potencial de, nuestro, de nuestra cultura, lo que son nuestros productos, nuestros productores, y el poder llevar de alguna manera todo eso a consolidarse en un producto final, que en este caso es la comida. Eh, no pueden avanzar solos, o sea, está claro, lo han hecho, lo han hecho a puro pulmón, y las autoridades, no importa de cuál nivel de los, de, del Estado, tenemos que estar con ustedes. Y el desafío y la responsabilidad está en hacerlos coordinadamente, ¿no? Hacerlo juntos. El gobierno central, gobierno departamental y municipal, trabajando para que justamente apoyemos a estos emprendedores jóvenes que están desarrollando nuestras ciudades, nuestra Bolivia entera, y necesitamos reflexionar. Decía... La gastronomía no solo es degustar, probar, saborear y, y experimentar luces y colores, ¿no? Debe ser un mecanismo, una herramienta de transformación de la sociedad y podemos hacerlo. Y para eso yo me comprometo como gobierno municipal, desde mi área, a trabajar con los privados, porque de eso se trata, ese es nuestro mandato, el fortalecernos mutuamente, pero además se necesitan políticas públicas y por eso rescato ampliamente este espacio de la, de la, del caldo de cabezas, ¿no? que es un espacio de reflexión donde vamos a poder charlar, dialogar y decir qué falta, qué no falta, dónde hay que ajustar, cuánto hay que poner, lo hacemos o no. Ese es el desafío, salir de ese espacio de reflexión con un producto, con un resultado, que nos permita decir, ok, de acá hacia adelante, siguiendo un camino claro, planeado y coordinado. Así que ese es nuestro desafío, yo, yo me ofrezco, agradezco mucho la invitación, me siento eh, muy orgullosa de que La Paz sea la sede, La Paz es una ciudad que tiene todas las potencialidades, no las vamos a contar porque todos nosotros, la mayoría paseños y los no, seguro que quieren mucho esta ciudad o que admiran o que reconocen estos valores. Entonces, simplemente decir que yo estoy acá para trabajar de manera coordinada para dar todo el apoyo para generar reflexión, apoyo y generar política pública que nos permita hacer que esta charla no se quede en un discurso, que todas estas maravillas que estamos escuchando no solamente se queden en un acto protocolar, porque está el vicepresidente o por las cámaras, que sea realmente un acto de acá para adelante que permita generar realidad en el tema y podamos transformar juntos la sociedad nuestra y transformemos el mundo a través de la comida. Así que muchísimas gracias a todos. Ahora eh, les quiero contar un detalle sobre Gusto Gusto, es un restaurante que lo último que hace es vender comida, porque para nosotros es mucho más importante destacar el trabajo de cientos de productores, las cualidades y características de cientos de productos bolivianos. Para nosotros la gastronomía no se limita a las paredes de una cocina, para nosotros la gastronomía se inicia en las parcelas, con productores que hacen un esfuerzo inmenso cada día para brindarnos productos de la mayor calidad, que a veces no valoramos. Por eso, en este día queremos tener un representante de los productores. La señora Carmen Arnés es productora estrella de Gusto 
ella es eh, del huerto urbano orgánico Los Almendros, que es uno de los pocos huertos urbanos certificados en el país. Carmencita, por favor. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por uh, haberme invitado y hacerme partícipe de una obra tan importante como es eh, el ñam, ñam que están explicando. Uh, bueno, lo primero que he oído hablar a todos los disertantes han sido, ha sido um, cambiar el mundo a través de la comida y qué trabajo más duro es cambiar alguna cosa, a, a uno le da miedo hacer cualquier tipo de cambio. Entonces, eh, para mí eh, el trabajo que están haciendo con este programa realmente es muy importante, es beneficioso para todo… Um, para toda la comunidad, especialmente con este, eh, la educación culinaria, la educación alimentaria que ahora está haciendo mucho furor en el mundo y cuán importante es valorar lo que comemos. Uh, yo como productora orgánica, recién después de muchos años de vida me he dado cuenta cuán importante es llevarse un producto sano a la boca. Uh, he estado participando en muchos, eh, muchas reuniones con productores, agricultores, eh, haciendo énfasis en el uso de los herbicidas, insecticidas y fertilizantes químicos. Un producto orgánico realmente ayuda a la salud, es nutritivo y no es tan difícil eh, cultivarlo. No tenemos que hacer abuso, hablábamos con los agricultores, del uso de los herbicidas, eh, de toda la parte química. Eh, Cambiar al mundo por la comida es también parte de los productores, porque si los productores vamos a, a concientizarnos de que realmente tenemos que eh, entregar a las personas que van a cocinar nuestros productos algo sano, es eh, una obligación que tenemos nosotros de hacerlo conscientemente, no producir más toxicidad en los alimentos que ya consumimos de los mercados. Ah, es por eso que la responsabilidad que tienen eh, los señores que están haciendo ñam de exponer todas estas cosas y darnos a, a la oportunidad a los productores de poder ofrecer productos de calidad, también es muy importante. Bueno, muchísimas gracias y eso sería todo. Gracias Carmencita. Bueno, eh, dándoles la bienvenida una vez más a dos importantes personas que tal vez no van a tomar la palabra, eh, pero son importantísimos en este contexto, como es Sebastián Quiroga, Rob Wallace y Marcia Taja, que está atrás en el bar, la jefe de cocina de Gusto. Eh, vamos a mostrarles otro poquito de lo que es nuestro patrimonio alimentario y cultural, porque la gastronomía, la cultura alimentaria, es, es una manifestación de nuestras raíces y nuestra identidad nacional.
Bolivia, esos son nuestros productores, esos son nuestros productos. Muchos de ellos tal vez desconocidos en los, en los centros urbanos, pero es tiempo de que los recuperemos. Vamos a, dar, eh, finali vamos a finalizar esta conferencia de prensa con las palabras del señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Álvaro García Linera, a quien también agradecemos infinitamente su apoyo. Oigan, muy buenas tardes a todos, a todas. Hay dos mmm, como corrientes que se están dando en el país. La primera es una revitalización de nuestra identidad, un reencuentro con nuestra identidad plural, el reconocer de dónde venimos, la diversidad que poseemos, no solamente en el ámbito ambiental, sino ante todo en el ámbito cultural. Hay toda una generación que está reencontrándose y reinventando las raíces de las que hemos partido como sociedad organizada hace miles de años atrás. Pero junto con eso hay un proceso poderoso de crecimiento económico. La actividad de los restaurantes ha pasado de 60 millones a 700 millones de dólares el año pasado. Y si eso sumamos que la agricultura es como el 11% del Producto Interno Bruto, estamos hablando que toda la actividad que tiene que ver con la alimentación no solamente es algo que a la que le dedicamos mucho tiempo en la vida cotidiana, sino es algo fundamental de nuestro crecimiento, de nuestra raíz, de nuestra historia y de nuestras expectativas a lo que queremos hacia el futuro. Somos una sociedad muy diversa en lo cultural, en lo lingüístico, y por lo tanto somos una sociedad muy diversa también en el aspecto alimenticio. Casi cada comunidad, cada valle, es una especie de pequeña patria cultural, de pequeña patria gastronómica, con diversidad de productos, de combinaciones, de mezclas. Y lo que está pasando ahora es que esa articulación, esa combinación y ese ensamblaje eh, está teniendo una cualidad distinta. Toda sociedad y todo grupo es mestizo, porque es una mezcla de distintas corrientes, pero dentro de ese mestizaje siempre hay un eje articulador. El alimento es un tipo de mestizaje también, es una forma de mestizaje cultural. Lo interesante es que este mestizaje cultural hoy está teniendo un eje articulador, que es este reencuentro con nuestras raíces, una especie de mestizaje indianizado. Y eso le da muchísima vitalidad, porque es un rescate de productos, de actividades, de laboriosidades, de conocimientos, de saberes, de mezclas de olores, colores, sabores, extraordinario. Y eso queremos no solamente eh, mostrar a Bolivia, sino que también queremos mostrar al mundo. Nos sentimos capaces de decirle al mundo que aquí hay muchas cosas por, eh, por experimentar, por desarrollar. Y la decisión de hacer este encuentro con Miam es la idea de convocar a gente especializada en el mundo entero a que venga a conocernos, que venga a ver lo que estamos haciendo, donde pueda que nos ayude y donde pueda que aprenda, donde pueda que conozca y donde pueda que lleve a otros lugares donde desenvuelven sus actividades lo que aquí estamos haciendo. Es una corriente muy potente, es muy poderosa. El crecimiento estadístico que nos da el INE habla de que ha crecido 11 veces en 10, 12 años. Es algo extraordinario. En pocos lugares del mundo se da una cosa así. Pues eso queremos compartirlo con América Latina y con el mundo. Estamos muy contentos de que venga Ñam acá. Va a venir con su gente, con su plataforma, a enseñar, pero también a aprender. Y conversando con ella, decíamos, ojalá que esto lo pudiéramos hacer en otras ciudades. Vale la pena que a partir de la experiencia paseña, nos lancemos mínimo a Cochabamba y mínimo a Santa Cruz. En noviembre, diciembre, enero, hay que estar pensando, porque también son pequeñas patrias con otro tipo de alimentos, otras diversidades, otras mezclas, otras texturas y otros, otras mezclas de los colores y los sabores que hay en cada una de esas regiones. Mejor si a los nueve departamentos, pero mínimo valdría la pena hacer en el eje. Quiero agradecer 
la presencia de ustedes, sé que no la van a pasar mal y sé que muchas de las personas involucradas, desde el productor hasta los especialistas que hacen las combinaciones alimenticias, la van a pasar bien. Entiendo que hay un conjunto de premios, de reconocimientos que va a haber a los mejores y el objetivo de esto es visibilizar internacionalmente lo que somos, valorizar y reconocer a cada uno de los productores lo que están haciendo y estén seguros que no va a ser un tema eh, coyuntural. Tiene demasiada importancia económica la gastronomía como para dejarla a la improvisación. La vamos a querer potenciar con esta y otro tipo de actividades que vamos a planificar en los siguientes meses. Muchas gracias. Bueno, ya cerrando este, esta conferencia de prensa, a la que agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Había una frase que dije en uno, hace unos días en la presentación de un libro, y es que hemos escuchado mucho que todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En el caso de la gastronomía, estemos seguros que todo pueblo que no conoce su historia está condenado a perderla. Tenemos que empezar a valorar lo que tenemos, a valorar nuestros productos, a valorar nuestros sabores y nuestros saberes ancestrales, a nuestros cocineros patrimoniales, a nuestros productores que producen productos nativos, que tal vez no tienen el mercado que deberían, pero ahora nos vamos a encargar de que la gente los conozca y los aprecie y los valore. Los esperamos en Ñam, Bolivia, del 3 al 6 de octubre. Y por favor, las convocatorias... Con la presencia están... del eh, vicepresidente Álvaro García Linera, se ha realizado el lanzamiento del Festival Latinoamericano de Cocina Ñam, Bolivia, que se va a realizar entre el 3 y 6 de octubre. La primera versión del Ñam, Bolivia, arranca poderosa y sabrosa, y se va a realizar en la ciudad de La Paz, como ya lo decíamos, entre el 3 y 6 de octubre. Y los escenarios elegidos para el festejo son el Museo Nacional de Etnografía Gustu, Ñam es un festival eh, de cocina latinoamericano con vocación por el acto de comer y todo lo que él abraza un encuentro que se ha realizado en Chile desde hace nueve años. Ñam Bolivia tiene un compromiso con la gastronomía social, un movimiento que ve la alimentación como cultura y una herramienta de cambio que se va a desarrollar en dos instancias, Ñam Innova y Ñam Celebra. El lema para este festival es Cambiemos el Mundo Comiendo. Gracias por su atención. Para nosotros es muy importante que ustedes, todos ustedes estén acá participando y apoyándonos eh, realmente al, al gobierno nacional, al Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través de sus intervenciones urbanas. Eh, nos, nos orgullece mucho tener contar con su apoyo. Más que nada también eh, para nosotros es importante que todos ustedes se sumen y sean partícipes de la gastronomía, porque nosotros necesitamos hacerlo de una forma conjunta y sabemos eh, que podemos cambiar la, el mundo a través de la comida. A todos aquellos que creen que sus ciudades son espacios comunes y abiertos para provocar turismo gastronómico sano, orgulloso, pleno y sustentable como la municipalidad. Y a todos aquellos que aman el buen comer, porque al fin y al cabo la mesa, como acaba de, su, de decir su mañana, nos sirve a todos. El acto más humano de todos es sentarse a compartir, independiente del color de piel, independiente de la clase social, independiente de la nacionalidad, un alimento que tenga ese patrimonio que no se todos. No producir más toxicidad en los alimentos que ya consumimos en los mercados. Ah, es por eso que la responsabilidad que tienen eh, los señores que están haciendo ñam de exponer todas estas cosas y darnos a, a la oportunidad a los productores de poder ofrecer productos de calidad, también es muy importante. La decisión de hacer este encuentro con ñam es la idea de convocar a gente especializada en el mundo entero a que venga a conocernos, que venga a ver lo que estamos haciendo, donde pueda que nos ayude y donde pueda que aprenda, donde pueda que conozca y donde pueda que lleve a otros lugares donde desenvuelven sus actividades lo que aquí estamos haciendo. Es una corriente muy potente, es muy poderosa. El crecimiento estadístico que nos da el INE habla de que ha crecido 11 veces en 10, 12 años. Es algo extraordinario. En pocos lugares del mundo se da una cosa así. Pues eso queremos compartirlo con América Latina y con el mundo. Bueno, de esa manera se ha inaugurado el Festival Latinoamericano de Cocina Ñam Bolivia. Este es el resultado también de aquí.